。九节生欢，断蹄小猪肉生，不灭的生欢，续月乐心肠。谁接起？开始了，感谢大家前来参与清风楼这次的拍卖会。那么话不多说，让我们开始吧。这家伙倒是利落。这第一件拍卖品。是黄阶九品的疗伤丹药，圣元丹。切<笑>，就这样。我知道大家看不上黄阶的丹药，不过这可不是单纯的疗伤丹药而已。这枚丹药蕴含了一丝天地剑道之力，对于武者来说，自然是妙不可言。什么？天地剑道之力？啥？天道之力？不错。这枚丹药是一位大帝强者还没成为大帝的时候炼制的，而后这位大帝感悟剑道，成功晋升。这枚丹药在他身上也得到了一丝剑道，所以现在大家可以开始拍卖了，底价八千金，九千，一万，一万一，两万。呃既然你们都不出价，这东西就是我的了。好，那我们开始第二件，普天鹰的幼崽。传闻是上界神兽，成年后可以媲美大地。这幼崽血脉不纯，但是成年后比得上河道六重以上的修为。底价两万金。哇，两万金！这小鹰，我必须得到。河道六重而已，为何如此紧张？河道六重，放眼真武界也算是强者。更重要的是，这小鹰生育能力极强，说不定培养数代，会变成全部血脉的超级神兽。哦，原来如此。若是他们知道我这傻狗成年后可媲美大地，不知道会如何反应。两万五。让人火大的妹子，五万，五万，六万，六万，六万，这真是！可恶，爷爷只给了我五十万，为了最后那件东西。如果在这里把金钱消耗过多，万一下面失手，后果不堪设想。可恶啊！七万。这温家，不愧是家大业大。还有更好的价格吗？没有的话，这东西就属于这位小姐了。好，这小东西是这位小姐的了。接下来是这把短剑
名曰青红，是上界。拨出三万、五万。好，接下来是两万、八万、五万。各位，拍卖到这里也差不多了，接下来是本场倒数第二件宝贝。这样东西。和之前的完全不可同日而语。嗯。哦，哇，极品啊！哇，哇，哟！哦、啊，原来是风雷双石，蕴含强大的火、风、雷元素，可以用来铸剑，也可以炼化成为兵器法宝。这东西。要定了！这风雷双石底价五万金，各位请开始吧。十万，这东西我要了。哇、哦！十、嗯、五万，这东西让给我们龙门。你龙门算什么东西？这东西我们青州与赵家要了。嗯、你好大的胆子！嗯、二十万。什么？二十一万，二十五万。哎，这人是谁啊？你认识吗？定是不认识啊！这么大手气人了。嘿嘿，看来这次龙门和赵家要吃瘪喽。算了算了，不要了。不知天高地厚的女人，等拍卖结束，定要将你分清错过。好、哦，看来没人加价了。那这东西就是我的了，三十万金。哇，谁啊？什么？是他。你之前就抢走了我的小狗，现在还想和我抢，我杀了你！在我春风楼，还没人能闹事。罢了，算你小子命好。三十五万。五十万，五十万，风雷双十就拍到了五十万，太可怕了，太可怕了！六十，小姐，别忘了我们最重要的任务。呃，气死我了，气死我了！五十万金，可还有更高的？既然如此，风雷双十成交价。五十万，萧晨哥哥，五十万金哎！放心，区区五十万而已。最后，本场拍卖的压轴物登场，我相信这件东西可以引起在座所有人的注意